Merci d'être venus si nombreux. Donc on va faire une présentation en duo. Euh, je vais commencer par introduire le sujet, vous placer le contexte. Et puis mon collègue Tony Bandet, ici présent, euh, vous introduira plus euh, au, au centre du sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Euh, donc une de, qui, qui, qui sont les résultats, les derniers résultats de la mission Planck. Donc une grosse partie de notre présentation se trouve sur cette figure. Le satellite Planck et donc cette, peut-être cette carte que vous, avez, que vous avez déjà vue dans la presse, qui est la carte récemment publiée par la mission Planck du rayonnement fossile. Donc cette présentation est intitulée « L'univers à l'ère de Planck » et nous la donnons au nom de tous les scientifiques et ingénieurs qui ont participé à la mission Planck, à l'IRAP, euh, Observatoire Midi-Pyrénées, et euh, dans, 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 en Europe et dans le monde. La collaboration Planck, c'est à peu près 1000 chercheurs et ingénieurs. Et ces derniers résultats ont donné lieu à 28 articles qui sont pour l'instant sur euh, un site d'archives bien connu des astrophysiciens, archives. Euh, 28 articles, à peu près 1000 pages. Et on ne prétend pas vous donner l'ensemble des résultats. Aujourd'hui, on va essayer de vous en donner euh, quelques raccourcis, une, un certain niveau de compréhension. Enfin, Nous-mêmes, on n'est nettement pas capable de comprendre l'intégralité des résultats, de l'ensemble de ces résultats, puisque individuellement, on a participé à quelques-uns de ces articles. Et puis, je pense que ça va être dans la, la discussion ensuite qu'on va engager. On va pouvoir essayer de répondre à vos questions. Euh, donc aujourd'hui, vous savez que nos députés sont en train de débattre, euh, savoir s'il si est légitime ou pas d'enseigner, de, de, de communiquer la science euh, en anglais. Euh, donc on a un peu devancé cette discussion. Et nous ferons la présentation, pour ma part, en français. Et pour euh, la part de Tony Bandé, en anglais qui est sa langue maternelle et qui est aussi la langue de notre, dans laquelle on communique nos résultats, puisque ces 28 articles ne sont bien sûr pas écrits en français, ils sont écrits en anglais. Euh, Planck est une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne avec une participation de la NASA. Ça, c'est le remerciement générique. La, la, la mission Planck, euh, qui, qui est cet objet-là que vous voyez sur ce, sur ce slide, euh, a été, est parti dans l'espace le 14 mai 2009 euh, à bord d'une fusée Ariane 5 en même temps que l'observatoire spatial Herschel et les instruments enfin le, elle, est, elle est équipée de deux instruments peut-être je reviendrai là-dessus euh, HFI qui est l'instrument auquel euh, nos équipes ont pris part et un autre instrument qui s'appelle LFI High Frequency Instrument et Low Frequency Instrument puisque on, a, on va vous montrer les cartes de la voûte céleste qui ont été obtenues dans tout un domaine de fréquence qui s'étend de quelques dizaines de gigahertz jusqu'à plusieurs centaines de gigahertz. Et donc, il y avait la partie détection haute fréquence, la partie basse fréquence. Voilà, d'où les deux instruments. Donc, le, la mission a extrêmement bien fonctionné. Vous voyez que euh, les instruments étaient prévus pour fonctionner pendant 15 mois. Et en fait, on a doublé le temps d'observation, 30 mois d'observation. Et c'est là que je dois lancer une petite animation, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc là vous avez un, une représentation d'artiste qui vous montre comment le Planck a, a pu réaliser ses observations. Donc le, le mouvement du satellite est accéléré puisque dans la réalité, il réalisait un tour toutes les minutes. Et de cette façon... Euh, il pouvait balayer toute la voûte céleste. Et vous voyez comment on peut reconstruire l'ensemble de la voûte céleste à partir de ce genre d'observation en balayage. Alors, la couverture complète de la voûte céleste s'est réalisée tous les six mois, puisqu'en fait, ce, ce, ce mouvement accompagnait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et vous avez de cette façon comment on obtient la carte complète du ciel. Vous retrouvez ici, euh, par ce changement, 
habile euh, la représentation de, de la voûte céleste dans le domaine visible. Et donc bien sûr, ce qui, ce qui domine, c'est l'émission de notre galaxie, les, les, les émissions euh, euh, thermiques des poussières et des gaz dans notre galaxie. Ça, c'est pour vous montrer euh, l'ampleur de ce que ça représente, ce genre d'instrument. Vous voyez là les personnes. Dans ça, je pense que c'est l'instrument en plan en cours d'intégration chez son constructeur euh, Thales Alenia Space. Des écrans, euh, une difficulté pour faire des mesures d'un niveau de sensibilité qui n'avait jamais été réalisé, euh, puisqu'on va voir qu'on atteint des, des, des précisions de quelques micros ou quelques nano-Kelvin. Et ça, ça se fait grâce à un ensemble, un télescope et un ensemble de détecteurs. Les détecteurs qui sont refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et le télescope, déjà, qui de façon passive est refroidi à une température de l'ordre de, je ne me souviens plus, 35 ou 40 degrés Kelvin, grâce à une isolation par ces, 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 ces trois écrans thermiques. Là, vous avez le module de service de la mission qui pilotait tout ce satellite. Alors, l'emplacement... Le, où a été positionnée cette mission, cette pointe de Lagrange numéro 2 du système Soleil-Terre. Ici est figurée l'orbite de la Lune. Donc 1 500 000 km au-delà de la Terre dans la direction opposée au Soleil. Donc Herschel aussi a été positionné à peu près dans ce genre, euh, genre d'endroit. Euh, pourquoi cette position C'est parce que c'est naturellement un point, euh, point d'équilibre dynamique où euh, le satellite est à la fois bien protégé, éloigné des rayonnements émis par la Terre et la Lune, et puis en même temps, il va pouvoir suivre la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Donc ça, c'est un bon point par rapport au problème de télécommunication. Et bon, voilà pour les principaux aspects de la mission. Je voudrais faire un petit peu d'histoire sur le contexte, l'histoire locale, euh, pour vous donner une idée des, des temps, des temps qu'implique. Qu la réalisation euh, de ce genre de mission. Euh, ici à Toulouse, et puis plus généralement euh, dans le pays, et sur le continent, on a vu émerger la détection infrarouge pour l'astronomie, grâce entre autres à des bolomètres refroidis. Ça a été la mise en œuvre d'expériences embarquées sous ballon stratosphérique. Ça a été en particulier le ballon Pronaos, qui a réalisé plusieurs vols, euh, donc ça c'était les années 90. Bon, les pionniers de cette aventure, celui qui était à Toulouse, c'était Guy Serra, qui malheureusement est décédé maintenant. Et puis ça a été, euh, sur le territoire national, une collaboration de l'ex-CESR avec l'Institut d'astrophysique spatiale à Paris, et sous le leadership de Jean-Michel Lamar, Jean-Louis Puget et bien d'autres. Donc à cette époque-là, euh, nous étions certains à, à être beaucoup plus jeunes, bien sûr. Euh, côté américain, ça a été une collaboration fructueuse grâce à la fabrica fabrication des détecteurs au Caltech. Et c'était Andrew Lang qui était le leader de cette affaire. Lui aussi est, est décédé depuis. Euh, voilà, donc c'est première réunion, pour en citer une, en 1993 au Caltech pour discuter d'une possible participation française à une mission américaine. Ensuite, sélection de ce qu'on a appelé les petites missions CNES, ça a été le concept de la mission Samba. Bon, on s'est rapidement rendu compte que ce genre de challenge n'allait pas être réalisable dans le cadre d'un petit satellite. Et ça a été en 1996 le succès de la sélection par l'Agence spatiale européenne de deux concepts qui étaient Cobra et Samba. En fait, c'est de là que sont venus nos, nos deux instruments haute fréquence et, et basse fréquence. Et les A, à ce moment-là, a décidé de faire de ces deux concepts une seule mission, qui a été la mission Plan, qui a été sélectionnée donc en 1996 pour un vol en 2003, comme la mission moyenne numéro 3 du programme de l'Agence spatiale européenne, qui à l'époque n'était pas Cosmic Vision, puisque Cosmic Vision n'existait pas encore, c'était Horizon 2000. La même année, malheureusement, le premier vol d'Ariane détruit une mission scientifique, qui était la mission Cluster, quatre satellites détruits, et donc ça, ça a été le principal impact qui impliquait un retard important sur les missions Herschel et Planck, puisque décidé à l'origine pour voler en 2003, pour des raisons budgétaires qu'il voulait, qu'il fallait qu'on trouve du budget à l'ESA pour reconstruire les quatre satellites clusters et les relancer, à ce moment-là, 
Planck et Herschel ont été décalés pour un lancement en 2007. Le lancement en 2009, ensuite, bah, ça, c'est les aléas assez habituels dans la réalisation de ce genre d'objets compliqués. Euh, donc, deux ans de retard sur un calendrier qui s'étalait sur dix ans. Euh, en fait, c'est une moyenne. Hein, c'est ce qui se passe en général sur les programmes spatiaux. Euh, pendant ce temps, les mêmes équipes euh, développaient leurs concepts sous forme de programmes de R&D avec des instruments sol, ça a été Diabolo, et à l'aide d'instruments ballon, ça a été le ballon Archeops qui a permis d'obtenir euh, les premières cartes du rayonnement fossile au début des années 2000. Voilà, ça c'est l'objet euh, qui a été réalisé par les équipes euh, de Toulouse. Vous le voyez ici, c'est une électronique très performante qui contrôle les 72 détecteurs et thermomètres du plan de détection de l'instrument HFI. Euh, donc c'est un objet qui est grand à peu près comme ce que vous voyez représenté ici. Là. Euh, et il est là dans une chambre anécoïde dans laquelle les, les performances ont été testées. Bon, voilà, pour les électroniciens, pour ceux les spécialistes des chaînes euh, HIFI, euh, ça parlera peut-être. Euh, réaliser une détection électrique au niveau de quelques nanovolts par racine de Hertz dans une gamme de fréquences qui allait, qui va, du centième de Hertz jusqu'à 200 Hertz, malgré 5 mètres de câble entre cette électronique d'amplification et de numérisation et le, le plan des détecteurs. Voilà, et puis de façon annexe, cette électronique réalisait la régulation de température du plan focal, puisqu'on avait les mesures des signaux thermométriques. Et voici un aperçu de l'équipe technique. Donc là, vous reconnaîtrez vos ingénieurs préférés. Euh, une contribution assez originale qui a été de réaliser à Toulouse, euh, moyennant l'entreprise Microtech qui est à la beige, tout le chemin de câble entre les détecteurs et ces électroniques de lecture. Bon, ça c'est un aperçu de la première lumière, c'est pas très sexy. Euh, voilà, on était très content de voir par ces aperçus que tous nos détecteurs fonctionnaient à merveille. Ça c'était avril ou mai 2009. Et puis, donc il a fallu quand même quelques mois pour que le plan focal se mette à la température et que tous les, les cryogénérateurs générateurs euh, euh, permettent d'atteindre les températures auxquelles les détecteurs ont pu fonctionner. Et là, on était très très content de voir pour la première fois euh, avec Planck la détection du signal de notre voie lactée. Là, on voit un aperçu sur le, quand on passe en travers de la, de la galaxie, le genre de signal qu'on a pu récupérer. Et donc, ce qui vient d'être publié, c'est l'ensemble de ces neuf cartes de la voûte céleste complète, que bien sûr, là, vous ne voyez pas avec toute leur, euh, toute leur euh, finesse de résolution angulaire. La résolution angulaire est de 5 euh, minutes d'arc pour, pour les cartes à haute fréquence. Alors, on, on... donc chaque carte est repérée par la fréquence centrale, donc de la plus basse fréquence 30 GHz à la plus haute 857 GHz. Alors ça, c'est pour bien expliquer qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes en fausse couleur. En fait, c'est une échelle thermométrique. Pour comparaison, et je vous montre la mesure thermo thermographique de, de la Terre vue de l'espace avec un codage de température qui, pour les océans, va de 5 à 25 degrés, pour les continents, de moins, 30, moins 55 à 35. La même chose pour le ciel, mais là, les températures vont de moins 270,4252 à moins 270,4248. Voilà. Donc, des faibles, de faibles différences. Le noir code le plus froid, le rouge code le plus chaud. Et, bon, première chose, bien sûr, vous l'aviez vu tout à l'heure sur la première carte, avec ces volutes de gaz et de poussière, bien sûr, on n'a pas seulement ce qu'on cherche à obtenir, on a aussi l'émission de tous les objets qui sont situés en avant, dont en particulier euh, notre voie lactée. Alors ça, c'est le problème de ce fameux millefeuille cosmique. Euh, L'inconvénient et l'avantage... Alors, vous imaginez que Planck est à l'extrémité droite de cette figure dans l'univers actuel. Et donc ça, c'est le privilège des astronomes. Plus on regarde loin, plus on observe un univers ancien. Et donc en remontant vers la gauche, 
bien sûr, on pourrait imaginer observer le Big Bang. Là, vous avez une dimension qui figure l'expansion de l'univers et qui est une échelle, euh, une échelle euh, plus que logarithmique, j'imagine, peut-être logarithme de logarithme, puisque euh, ce qu'on est en train de représenter là, c'est l'intégralité de l'expansion de l'univers et de la façon dont aujourd'hui on modélise ce qui a pu se passer, avec en particulier la phase initiale qu'on appelle la phase de l'inflation, qui se passe à une période qui était daté à 10 à la puissance moins 32 secondes. Ensuite, 380 000 ans plus tard, la phase justement qui nous intéresse euh, avec la mission Planck, qui est le moment où le gaz s'est refroidi suffisamment pour que le gaz émette le rayonnement fossile. Et donc, la carte qu'on a obtenue là, c'est la lumière qui a été relâchée à ce moment-là. Et puis après, on figure sur, cette, sur ce slide la façon dont les galaxies sont formées. Donc on sait maintenant que les galaxies sont formées grâce à la loi de la gravitation, par accrétion sur les points les plus denses. Voilà, et donc ce scénario figure la formation des galaxies, des groupes de galaxies. Et puis à la fin, on est obligé de zoomer pour arriver sur notre galaxie. Donc bien sûr, tous les signaux émis par ces objets se superposent les uns sur les autres. Et euh, c'est parce qu'on a neuf cartes à différentes fréquences qu'avec Planck, on a été capable de séparer ces différentes émissions et en particulier de vous rendre une carte aussi propre euh, du rayonnement cosmique. Voilà, je vais bientôt avoir terminé avec ma petite introduction. Euh, alors, un petit film un peu artistique pour vous montrer comment on nettoie la grande carte. Voilà, donc cette grande carte... Euh, qui vous montre essentiellement l'émission des gaz et poussières dans la galaxie. On identifie toutes les sources ponctuelles. Ça, c'est un repérage, on va dire, euh, euh, géométrique. Hop, on les enlève. Ensuite, c'est plutôt par l'analyse en fréquence, puisqu'on a ces neuf fréquences différentes, qu'on va repérer l'émission euh, de, de, des gaz et de la poussière dans notre galaxie et qu'on va pouvoir les soustraire. Voilà, il bon, y a D'autres étapes qui ne sont pas figurées dans ce petit film artistique. Il y a la soustraction de l'émission sommet de toutes les galaxies. Ça, je vais en montrer un tout petit quelque chose grâce à quelques transparents que, que m'a passé Ludovic Montier, un autre membre irapien de, de notre collaboration. Euh, mais avant d'arriver à ces... Alors, juste quelques images qui ne sont pas des images d'artistes, mais bon, ça n'est pas loin. Euh, je ne vais pas essayer de vous l'expliquer. Euh, en deux mots, pourquoi cette carte est assez phénoménale C'est parce que donc c'est l'horizon le, 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 de, de notre univers à l'époque où il avait 380 000 ans. Et il faut réaliser que les, les, les lieux qui ont émis cette lumière... Euh, sont, sont, sont nombreux, ils sont dans toutes les directions du ciel, mais un petit paquet rouge, comme celui que je pointe ici, euh, s'est développé, dans l'univers actuel, se serait développé euh, sous la forme d'un ensemble aussi grand que ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, sous, sous la forme d'un ensemble qui ferait aujourd'hui 13 ou 14 milliards d'années-lumière de rayons. Voilà, c'est ce petit endroit-là. Donc, Ce qui est spectaculaire dans cette carte, c'est que dans toutes les directions du ciel, qui, à l'époque où elles ont euh, émis cette lumière, n'ont pas encore pu être vraiment connectées de façon causale par un mécanisme classique simple, euh, du type expansion de l'univers comme elle se produit dans l'univers d'aujourd'hui, on a pourtant à la fois non seulement une température du rayonnement fossile qui, a, qui est la même, à peu près, mais la statistique de ce qui se passe dans cette direction-là ou de ce qui se passe dans cette direction-là est absolument la même. Voilà, donc les paramètres cosmologiques qu'on pourrait développer... Donc Tony va vous montrer comment... Euh, vous donner un aperçu pour avoir une idée de comment on, on, on tire les paramètres cosmologiques à partir de ces, cette carte. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que ces endroits qui, a priori, n'avaient pas été euh, connectés par un phénomène causal simple, euh, montrent des choses similaires. Et c'est là qu'on a besoin de faire appel à la théorie de l'inflation. 
Euh, et là, j'ai pris deux graphes dans la présentation que nous a fait un des pères de l'inflation, Andrew Lind, à la conférence Planck euh, euh, du, du mois dernier. Euh, Qu'est-ce qu que c'est que ce phénomène d'inflation ben, C'est comment on fait beaucoup à partir de rien. Voilà. Euh, avant l'inflation, un univers qui fait quelques dizaines de microgrammes. Et puis, après l'inflation, un univers qui est beaucoup plus grand que ce dont même on a besoin pour expliquer cette carte, puisque avec ce genre d'univers, on explique les brains, Donc, qui est une élaboration de la théorie physique où on a la chance, nous, d'être dans un lieu de l'univers où les constantes de la physique font que, euh, bah, que tout se passe comme ça se passe, que la causalité existe et que nous, on, on puisse en profiter. Euh, maintenant, je reviens sur quelque chose que je peux vous expliquer, parce que cette physique-là, je ne peux absolument pas vous l'expliquer. Euh, on essaye d'avoir à l'IRAP quelques personnes qui vont pouvoir euh, jouer avec cette physique-là, mais c'est tout à fait nouveau pour nous. Par contre, ce que je peux vous expliquer, qui est beaucoup plus classique, c'est, par exemple, euh, une partie de la collaboration s'intéressait à regarder ce qui se passait sur les points chauds. Alors là, je prends la carte, non pas celle-là qui est complètement nettoyée, mais une étape avant, où on a aussi l'émission de toutes les galaxies qui sont sur la ligne de visée. Et en fait, ce qui domine là, ce n'est pas encore le rayonnement fossile, c'est l'émission sommée de toutes les galaxies. Et la preuve, c'est que quand on prend un point chaud, alors voilà comment il apparaît aux différentes fréquences de Planck. Alors chaud, chaud, excusez-moi, on, on parle d'un fond de rayonnement qui est à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Euh, donc là, on a quelque chose qui aurait quelques dizaines, quelques centaines de degrés Kelvin. Donc on est quand même bien en dessous du zéro degré Celsius. Alors pour euh, ceux qui manipulent nos fréquences ou nos longueurs d'onde ici, c'est voilà comment ça apparaît à 350 microns, 550 et 850 microns, donc qui sont des, des, des fréquences auxquelles Planck peut faire les observations. Et ce point chaud, on est allé l'observer avec l'observatoire Herschel, qui lui a un pouvoir résolvant beaucoup plus important que, que Planck. Et voilà, on voit apparaître des, des, des petits grumeaux, pas bien résolus, plusieurs points chauds en fait. Et ensuite, ils sont allés... Regardez ça avec un grand télescope, qui est le télescope franco-canadien euh, qui est situé à Hawaï. Et ils ont trouvé des galaxies. Et ils ont trouvé des galaxies lointaines. Donc euh, 10 à 15 galaxies, qui sont en fait caractérisables en deux groupes par leur décalage spectral. Un groupe qui a un décalage spectral de 2 et un autre groupe qui a un décalage spectral de 1,7. Alors ces deux groupes ne sont pas connectés, puisque entre ces deux décalages spectraux, il y a une distance assez terrifiante sur la ligne de visée. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que ces petits grumeaux sont en fait simplement l'émission euh, cumulée des toutes premières galaxies. Voilà. Et là, je pense que je vais m'arrêter là et je vais passer la main à Tony pour qu'il vienne vous présenter un aperçu des résultats de cosmologie. OK, so, uh, good morning, everyone. It's a great pleasure to be here to present some some of the results that we've uh, obtained with the Planck satellite in the last few years. Um, obviously, uh, the recent data released from Planck was accompanied by 28 papers covering a range of topics from instrument performance all the way through to measurements of the zodiacal light emission from dust in, the solar system, in our own solar system. So I don't think I have the time to, to cover all of those in, in great detail. I'm going to try to concentrate a little bit more on, on Planck's contribution to, to cosmology. And this is, a, of course, an artist's depiction of uh, Planck, uh, presumably on its way to its, its stable orbit, uh, unstable orbit, actually, in, L, in L2, with the uh, Earth and uh, Sun in the background. The important thing there is that uh, the radiation from the Earth and Sun is never actually picked up, except perhaps in side lobes, so there's been a great deal of effort made to make sure that doesn't happen, um, so that the, the primary goal of the mission is not compromised by environmental uh, uh, extraneous radiations. <coughs> so the micro background has been detected, uh, was first detected uh, about 50 years ago, Penzias and Wilson. Um, sort of a little bit disturbed to realize that, because when I was a student, I went to a meeting on uh, 
This is the microbe background 25 years after the detection, so apparently I'm nearly 25 years in the field now. Maybe I have to do something else after Planck, we'll see. But uh, let's start by, by looking at what, what we've learned so far, and, and essentially the CMB has played a, a rather important role in, in uh, the determination of these facts. The first thing is to note that the universe used to be hot and dense. There's no real credible alternative to, to a Big Bang, uh, beginning of the universe. Very early on, as, as Martin explained, it's plausible that the universe expanded very fast for a short time. And this is something that we call inflation. And this, again, as Martin explained, really is in place so that we understand why regions that were causally disconnected at early times of the universe actually have temperatures so very close together. And finally, there seems to be a lot of invisible matter in the universe. Uh, dark matter, and of course, we also find evidence for so-called dark energy these days. There's a little slide showing, obviously, things that have been known about the CMB for, for some time now. Uh, has a mean temperature of order 2.7 Kelvin, a black body spectrum that's known to really extremely great accuracy. And this, of course, does reflect the, the thermal nature in, of the early universe. If you strip away the, the mean temperature, then you find that the first fluctuations you see are at the order of 3 millikelvin, so a factor of one part in a thousand lower than, than the mean temperature. And this is a, a dipole. In other words, you see uh, actually uh, a reflection of our, the local, our own local motion in the universe. The direction we're going towards seems to be uh, hotter than, than the direction we're moving away from. If you remove the dipole, then predominantly you see the galactic plane here. There's also high latitude galactic emission. And you have to fight very hard with um, emission from the galaxy in order to finally unveil um, the fluctuations in the microbe background itself, which are what we're going to use to try to learn something more about the nature of our universe. So with Planck, we really have a remarkable data set to, to play with. Uh, nine frequencies, angular scales from something around half a degree down to a few arc minutes. And this allows us to, to form a, a rather um, excellent overview of, of the emission uh, in, the, in the universe from uh, the millimeter to submillimeter domain. Uh, at low frequencies, you see, of course, again, evidence of emission from our own galaxy. And this is mainly from uh, synchrotron, free free emission at high High frequencies, you see emission from dust. There's also contribution from uh, external galaxies and their um, integrated emission in uh, forming what we call the cosmic infrared background, which in itself has uh, something to tell us about cosmology, but I'm not going to talk very much about today. And you see here that somewhere between 70 and 100 gigahertz, you pretty much see the minimum of emission in intensity. So those are the frequencies where you might expect to have the best chance of, of really studying the microwave background. Indeed, in some of the studies we do, it's almost sufficient simply to mask out the dominant emission from the galactic plane. And the high latitudes really are, at least on sufficiently small angular scales, dominated by the CMB fluctuations themselves. So there's a little sketch of the uh, kind of process we go through in order to, to analyze our maps. Obviously, we start from multi-frequency data, and we try to combine them in a way that removes the foregrounds. We'll come to a few more details about that later. With a clean CMB map, we then have to apply some statistical measure to the data in order to, to <coughs> connect the, the observed fluctuations with our theoretical models. In general, we we apply something that's somewhat similar to a generalized fast Fourier transform and compute a power spectrum. And then we essentially have a, a problem like pattern matching. We have theoretical models which, for specific cosmological parameters, describe the, how we think the power spectrum should look, and we just try to match these. And at the end, since the theoretical models are prescribed by various cosmological parameters that describe the nature of the universe, we do end up with uh, an ability to, to make statements about the composition 
and so on, geometry of the universe at large. <coughs> so coming back to the component separation problem, <coughs> we find that there's a number of galactic and extragalactic emissions that contribute to, to the Planck sky over the range of frequencies that we measure. The lowest frequencies, it's mostly synchrotron from uh, electrons spiraling in magnetic fields in our own galaxy. At high frequencies, it's mostly thermal dust emission. In between, we find contributions from uh, free free emission in the, the ionized gas of the galaxy. We actually also detect uh, line emission from carbon monoxide associated with uh, molecular clouds, for example. And there are also contributions from discrete uh, extragalactic radio and infrared sources. Many of these are detected and essentially masked from the data so that the, our analysis of the CMB is not contaminated by that. There's also uh, a level of unresolved sources which form, a, form a, a background that we have to deal with statistically in the power spectrum fitting. I'm not going to address that too much, but, but that you should bear that in mind. So essentially, as the light emitted by the galaxy and the CMB have different spectra, they vary differently from one wavelength to another, we can separate them. And Planck covering a very large range of frequencies, this separation is rather efficient. Let me switch to the figure that Martin showed. This is really a, an attempt to show a composite of essentially all the structures that you might see on the sky in one go. Um, I like it because you can point out things that maybe people should be familiar with from uh, astronomical settings. Here's, here's a large Magellanic cloud, small Magellanic cloud. That's our neighbor here, M31. There's some uh, 3C273 quasar here. And I'm sure there are other astronomers in the audience that might be able to recognize their favorite object. But anyway, as Martin showed in his nice movie, the object here is to, to strip away all of the foreground emissions and produce a, as pristine a, as possible image of the microwave background itself. This is what we've done. We actually have produced a map that um, is trustworthy, let's say, on about 97% of the sky. Although you can't see it, there are regions in the galactic plane where there is no real data. It's actually filled in with some kind of realization of the sky based on what we think uh, the best cosmology is. Of course, this is really for, for PR purposes. But most of the sky can be used for cosmology and is. And this has uh, an angular resolution of about five arc minutes. <coughs> So there's a lot of information in the map. And on most angular scales, one part of the sky looks pretty much like another. And we need to work out the average power on different angular scales. And this is known as a power spectrum. So to give you some idea of um, what this means, essentially the power spectrum tells us how the amplitude of the fluctua fluctuations we see vary with size. Okay. Here is a, an example of a power spectrum which is probably a reasonable fit to, uh, to the observed sky. Um, we measure this in terms of a parameter L, which is essentially related to the uh, one over the angular scale. So when L is low, we have uh, very large angular scales on the sky. For example, L equal 1 would correspond to the dipole that we talked about earlier. As L increases, we <clears throat> proceed to much smaller angular scales. And those are the scales where, as I mentioned, you might have to worry about uh, issues related to, for example, the unresolved uh, extragalactic source contribution. Here is a, a segment of our sky that I've cut out. And here is a filter, which we will run across the power spectrum. And you'll see how the fluctuations uh, that the filter uh, highlights um, We'll see how their amplitude and, and distribution change on the sky. So here's the very largest angular scales, many degrees. As we move along, we find that the, um, the amplitude begins to increase slightly. One, what one should realize here is that these 
uh, fluctuations really correspond to uh, sound waves. Okay, so um, following the hot Big Bang, there was essentially a uh, hot, dense gas of baryons and photons which are tightly coupled. And gravitational instability wants to essentially force these, uh, force the gas to collapse. The gas itself has an internal pressure to resist that. The combination of these two essentially creates acoustic oscillations of the gas on different scales. The, there's a fundamental frequency or wavelength, of course, for those oscillations. And you see, reflected in these peaks, the fundamental scales and harmonics thereof. And this one, in fact, the first peak corresponds to um, the situation where between the Big Bang and the point at which neutral hydrogen forms, when the universe becomes cool enough, and from then on the photons pass to us unimpeded, this corresponds to uh, the point where the, corresponds to waves that have a wavelength such that just one compression has happened before the sound waves are frozen in. The second beat corresponds to a compression and a rarefaction, and so on. But the most in, one of the more interesting things to realize then is that on these scales, the very large angular scales, these correspond to waves that have not changed, essentially, even by the, the epoch of recombination. So in principle, they give a pristine measure of the initial fluctuations that, we, uh, that are imprinted by inflation. Proceed a little further, we look at these, uh, the first peak. You see that this is where, in some sense, the, most of the action is. The amplitude of the fluctuations are highest. This is on a roughly a degree scale. You see further peaks, and then you get into a regime where, while there are more peaks, there's also damping at work. This is because uh, towards the end of the uh, recombination era, where the, uh, the electrons and um, protons combine to form uh, hydrogen, um, the mean free path of the photons is, is actually larger than the, type, the scale of the fluctuations that the uh, potential wells that they want to collapse into, so they can stream out and actually smooth the amplitude of the fluctuations somewhat. So what do we measure from Planck? <coughs> this, is, um, this is our first, uh, first power spectrum from the Planck mission. It covers uh, angular scales all the way up to, to of order uh, a, few arc, uh, a few arc minutes. And you can see that, well, I, I would claim that you can see evidence for seven peaks here. Two, three, four, five, six, seven. Of course, you, your eye is guided by the theory somewhat there for the last peaks, but statistically, they seem to be there. <clears throat> um, in terms of uh, the quality of, of the reconstruction of that spectrum, um, this region here Essentially, this is, this is the limit of precision that one can reach. The only, the only problems that there may be in, in the reconstruction of this power spectrum can result from uh, galactic foregrounds, for example, that have not been adequately removed from the data. As we go to higher, uh, higher L, smaller angular scales, then we come into a regime where we're limited by the noise of the instrument itself. But we think we understand the noise to a sufficient level that this can, in fact, be essentially modeled out in, uh, in, the, in the following analysis. But what's really important to note is that the error bars associated with the noise are so small that they're hidden by the size of these points themselves. And for those of you who might be familiar with uh, WMAP, the, the uh, preceding satellite measuring the, the microwave background, this is, this is quite a step forward. If you, for example, if you, if you just measure the power spectrum directly from Planck, plot it, even without binning, you can see here that, in fact, we've averaged over some of the L's here to improve the fidelity. Even without binning, you will see this sequence of peaks, whereas with WMAP, you would find that very quickly, you'll, there's enough jitter and noise that the, the smoothing process to, for visualization is absolutely important. So we've made a huge improvement in the quality and fidelity of our data that we can analyze. So 
to move beyond that, we essentially want to connect the observed power spectrum with models of the universe. As I mentioned before, it's essentially an exercise in, in pattern matching. You uh, take uh, the theoretical models that we have of the universe, um, and for particular cosmological parameters, you can uh, predict the, the shape of the spectrum and make a comparison with the observations. And in fact, we find an excellent uh, fit, which we'll come to soon, one that's actually described by only six parameters. So this is, in fact, the same set of parameters that, uh, that were uh, found to describe the sky to, to high accuracy by, by WMAP in combination with uh, some uh, other observations on smaller angular scales. But it's a little different to the WMAP results. The universe is a bit older, expanding a little more slowly, and it has a little bit more matter, a little bit less dark energy. And I think one thing that maybe uh, some other uh, cosmologists, astrophysicists in the audience might, might like to, to see is, is the tension that there is between Planck's estimate of the, the Hubble constant with other independent measures. In particular, we find um, that we have a, a lower, lower value for H0. And although this is not sort of a three sigma difference, it is, at the, it is in the regime where you, you have to wonder whether there are problems with traditional data sets that are used to, to measure H0 and which rely on essentially bootstrapping between various distance scales in the universe. We're, of course, quite convinced that our own data set is uh, free of systematics and so on. And here's a, a pie chart maybe describing the content of the universe. As you can see, before Planck, in other words, the WMAP cosmology, there was uh, less dark matter, less ordinary matter, less baryons, and more dark energy. And these are the, the, the parameters that essentially de capture all of the cosmology that's, that's required to explain the structure of the uh, microwave background as we see it. So I'll, I won't go into detail there. Um, people can ask me later if they want. Now one of the things that we, of course, can use these results to do is, is maybe to, to thin out the field for, uh, for models of inflation. There's a few. Um, in fact, I'm not going to talk about this in detail, but, but Planck favors rather, rather simple models of inflation. And you can read about that uh, in great detail in, in one of our papers. New physics. Well, although six parameters seem to be enough to describe the universe with Planck data alone, you can add um, constraints from, from other observations, supernovae, um, etc., and look for evidence of, of whether the universe with that extra data might actually be better fitted um, by extensions of, of that simple model. But in fact, we, we pretty much find no evidence for, for, uh, for the need to extend the model at all. There are some tensions that might indicate, should the data improve dramatically or with the inclusion of polarization information we expect within the next year, perhaps there's possibility of opening up to, to an increased parameter space. But, but essentially, we find no evidence for time-varying dark energy, no evidence for new types of neutrinos or uh, other massless particles in the early universe, no evidence for variations in fundamental constants, no evidence for gravity waves, and we find that the fluctuations are essentially random, as you would expect from simplest types of inflation. However, and this is actually an area that I've, I've been involved in most in the, in the past few years, there are deviations from the picture. Although the six-parameter model does exquisitely well over almost the entire range of angular scales that are, can be measured with Planck, on the very largest angular scales, we find discrepancies. And in, and in addition, we do see some 
odd structures, which we refer to as anomalies, also on scales of 10 degrees and, and larger. In particular, there's a cold spot on the sky. It's actually here. Doesn't look very much. Your eyes may be drawn to this, but, but this is far more significant statistically. Um, it's very hard to explain that in the context of the, the best fit cosmology that we've derived so far. And also, a hemispheric asymmetry, a very odd result. We'll come back to that in a second. But essentially, it seems as if the fluctuations in one half of the sky are brighter than in, an, in, in the other half. So quickly looking on the large angular scales here, the green curve is essentially the, uh, the theory spectrum, which goes through pretty much every point once you get above a multipole of about 50. Uh, down here, this is the range of values that the theory with the specific set of parameters that we fitted allows. And you can see that rather systematically, <coughs> these very large angular scales have less power than allowed by our best fit model. If you actually uh, try an experiment where you keep the, uh, essentially the small scale power spectrum fixed, but allow the, the large scale spectrum to have a, a, an arbitrary amplitude and fit the amplitude, as you, in, as you include more and more of these multipoles, you find there's a regime, 20 and 30, which is, you know, of order, uh, again, a sort of 10 degrees on the sky, where there's a suppression with a significance of about 2.7 sigma. So this is not something that would meet a particle physicist's gold standard of 5 sigma, but it's nevertheless interesting, given the almost exquisite fit of the data with our theory, to our theory model on every other angular scale. In fact, it's really the <coughs> astonishing agreement of the theory with, with the data on those, on those small angular scales that drives this uh, discrepancy to be as significant as it is. So this tension may indicate at some level that the model is incomplete. And, the, and anomalies have been seen, as I said before, on large angular scales elsewhere in the data. We do see evidence, perhaps, of a preferred direction on the sky. I've subdivided the, the, uh, the full sky uh, that we can still see to the right here, your left, um, into two. Essentially, one centered on the hemisphere, which seems to have more power than the other, and one that seems to have less. You can, through various statistical measures, persuade yourself that this is significant at around the three sigma level. Not gold standard again, but pretty significant in cosmology. <coughs> and the important thing really is that this direction isn't aligned with the morphology of the galaxy. So we don't believe that this is due to residual foreground contamination from a local astrophysical environment. It's not aligned on large angular scales with the cosmological dipole. And it's not aligned with the ecliptic frame. The reason I raise that is because this has been seen at a lower significance with WMAP. And many people were suggesting that perhaps, uh, for example, there's some contribution from zodiacal emission or so forth in the solar system that might explain this. But in actual fact, although one is drawn naturally to say there seems to be a remarkable amount of, remarkable amount of large scale structure here compared with the other hemisphere, the problem is actually best described the other way around, which shouldn't surprise you given as we've already seen the large angular scales over the whole sky have less power. In fact, here we take some correlation functions with three and four point, obviously just generalizations of things like skewness and kurtosis. And what's very clear, I think, is that uh, when we look at the, the hemisphere with, with, with less structure, there's re remarkably little statistical variation there. So it does seem, in fact, that, that there's maybe some suppression of power on those angular scales. And indeed, if we just look at the power spectra of those separate hemispheres, the one with the most structure is, is most consistent with the theoretical predictions from our best fit model. It's the, 
it's the hemisphere with the least fluctuations that's actually low and may well be driving the low amplitude of fluctuations uh, on the full sky. Now the question is, you know, can we explain what this is? We have a phenomenological model, essentially a dipole modulation of power. Now this is not the same as saying that there's a dipole on the sky. I mean, this is literally that for any given angular scale, for any set of fluctuations, you will find that for that scale, the amplitude is higher in one hemisphere and lower in another, modulated by a dipole. So we find that phenomenologically, that's a reasonable fit on, on these large angular scales. We've also investigated for historical reasons some some models that essentially were looking to predict the type of fluctuations you might see on the microwave sky in a pre-inflationary epoch. So for example, you can consider <coughs> so-called Bianchi 7H models. A Bianchi model is a uh, generalized solution to the Einstein field equations, and you actually have that the Friedman-Robinson-Walker metric is a special case of those. These particular models have shear and vorticity. The shear essentially means that the universe expands at different rates in different directions. Of course, the expansion r rate means that the, the temperatures will be different in these, these directions. You actually form a quadrupole. Okay? Then, if the model is open, the quadrupole is focused towards a given part of the sky. And here, the vorticity, or universal rotation, acts essentially to, to uh, spiral the, the geodesics that the photons follow. Uh, towards that particular point. So rather bizarrely, we find that the real CMB sky can be regarded as a, a composite of a model plus a Bianchi uh, signal. And what's particularly perplexing about this is that the, the Bianchi model must come in an open universe, but we know from <laughs> small angular scale measurements and many other measurements in cosmology that our universe is flat. So this is a paradox. We don't understand it. We essentially treat it as maybe some guide in this pattern as to what we should be looking for and some kind of you know, constraints on, on theories that may help us to understand these, these large angular scale anomalies. So that's, um, I think for for the, the overall picture of cosmology, uh, the summary would be that um, we're quite consistent uh, with WMAP in the sense of a six-parameter model is sufficient to, to describe the fluctuations we see. Nevertheless, the best fit parameters are slightly different. And we do have see evidence on large angular scales for departures from this model. Not uh, an overly compelling statistical significance, but nevertheless, we would like to understand better whether these are truly significant departures from standard cosmology or not. And then, just to finish off, I wanted to quickly show a couple of other results that I think are, are very nice, a little bit outside uh, cosmological parameter fitting as such. But we talked earlier about how our own motion in the universe corresponds to, uh, is seen as a, a dipole on the sky. Um, there are other effects that this uh, local motion produces. In particular, um, there's aberration of anisotropies, which means that um, in the direction uh, of travel, the, the angles are squashed, and, um, in the op and, and, the am and the amplitudes are also boosted, and, the and in the, uh, the opposite direction, the, the angles are stretched here, and the anisotropies are diminished in amplitude. And in fact, on large angular scales, sub-degree for certain, we do see uh, a detection of, of this feature. But it, to emphasize, this is, this is not connected with the, this, uh, this hemispherical aim symmetry that we see on, on, uh, on large angular scales. It essentially has the same manifestation. If, if you think about it, you have two hemispheres with more or less power, but this is not the same effect as we see on large angular scales. We also have um, gravitational lensing in the universe, 
So here's a, a nice image from the ESA website. As the photons come from the last scattering surface towards us, uh, they encounter the, the gravitational potentials associated with the, the dark matter, and the photons are, are perturbed uh, and, and essentially uh, lensed. So the, the, the shape of the <coughs> hot and cold spots that we see are, are distorted. And rather interestingly, you can, you can uh, look at the departure of, um, of the shapes of these hot and cold spots from what, are, what is expected in order to construct a, uh, a potential, lensing potential, which really uh, is interpreted as the, the projected um, uh, density of, essentially, the projected distribution of dark matter between us and the last scattering surface. So this is seen at very, very high uh, confidence. Um, and in essence means that Planck on its own has, uh, has seen evidence for dark energy. Okay? And the other interesting thing, of course, is that with the high frequency data from Planck, we have estimates of the um, contribution of uh, <coughs> infrared sources, uh, extragalactic infrared sources. Uh, the distribution of those essentially is also related to the... Uh, the distribution of the dark matter and, and uh, gravitational potential, by cross-correlating these two relatively independent measures, you find a detection of high significance. So Planck itself, um, five is evidence of uh, uh, dark matter, dark energy, um, outside of the power spectrum, let's say. And one sort of final results slide. Of course, as Martin already showed, Planck is is more than just a, an imprint of the Big Bang um, as part of the, the exercise to produce maps that can be studied for cosmology. We have to remove off the galactic foregrounds. Here we have estimates of the, the low frequency emission from synchrotron 33 in our galaxy. Here's a, um, here's a measure of the, the CO emission in the galaxy. Here's the dust. We also find uh, uh, evidence of galaxy clusters on the sky. You see galaxy clusters, again, by their, the, their imprint on, on the frequency dependence of the, of the photons. Essentially, the hot gas in the clusters scatters the incoming light uh, at uh, low frequencies to high frequencies. So you see kind of shadows of, of the clusters at low frequencies and extra emission at high frequencies. <coughs> and the people in the audience here who work with this. And also... Just looking on special parts of the sky, this is a multi-wavelength view of our neighbor M31. So the Planck data set is, uh, is very rich. There's lots to do in, uh, in cosmology, astrophysics in general. If you're interested, uh, here's some useful links. And uh, I hope next year we'll be standing here with the, the full data set. This is essentially based on roughly half the mission in temperature but that will be augmented by measurements of the polarization statistics of the microwave background.